。哎，三月不减肥，四五月徒伤悲。你还有时间减肥啊？我现在再不减，裙子都穿不进了。我可是斥巨资请了私教教练，腮完都得咬牙去。你想远离零零一七的工作模式吗？你想逃离领导的剥削吗？在你的上司表白吧，成功了也就是老板娘，失败了。珊珊，你在发什么呆呀、啊？赶快把项目弄完，我今晚可是为了腰背按摩。要是晚了，我拿你开刀。喵喵，你想远离领导的剥削吗？袁总会吃这一套吗？哎，不如打个赌，谁输了谁去。就赌袁总哪只脚先进。我、哦、选择他。加油，你去吧。哦喜欢我？你们部门业绩差是出现在你这样的人身上？年度优秀员工的门槛达到了吗？我就说，袁总不像那么肤浅的人。明明，走那儿。你给我别给我。美的康信元泰三个项目全部交给明明。怎么有问题？喵喵，我不是故意要害你的，只怪袁总他不是平常人。还有这个项目，还是交给喵喵。这个是我该完成的项目吗？怎么，你还有问题吗？没有。散会。等我发了工资就把你买回来。嗯哦，袁总，您听我解释，我没有逛他。有吗？这个健身镜真的不错哎，完全不用担心在家练跟不上动作。我平时在家用手机还有 iPad 跟练，总跟不上，不好放地方，还看不清屏幕，跟练了好几个博主的动作练习，最后都半途而废了。来，再来一下。我这么简单的动作都能做出来。啊，云总，我突然想起来，我还有策划案没写完，我先去工作了。哎，小度，小度，我有那么吓人吗？女孩的心思，你别猜。看镜子？什么？时间总买给你的，你不要胡说啊！其实珊珊那天表白我，我我用的是你的东西。袁总，我我话都说不清楚，留在浴室干嘛？袁总这个态度，会不会那种车包根本不值得买这一套？袁总，我我旁边的珊珊喜欢你，喜欢我。珊珊脸皮薄，不好意思说。袁总，我把秘密都告诉你了，你能不能让我少做点相关？八卦什么？你们部门的业绩差就出现在你这样的人身上，年度优秀员工们达到了吗？下个季度的目标制定了吗？项目复盘了吗？等一下，你这么闲，珊珊的活全部交给你，两点之前交出新的方案给我。袁总不舍得你说，什么工作都交给我，我刚才不知道自己的名字。哎呀，那我怎么办啊？你怎么了？上次表白吧，成功了也就是老板娘，失败了因为人性的尴尬，上次也会和你避嫌。袁总，您大人有大量，听我解释，我不是故意的，落下的工作我全都会补回来的。成功了，你就是老板娘。哦，没有没有，我们建议用这种方式补回